নমস্কার বেদ জ্ঞান আরবেদার বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাবো অনেক অনেক স্বাগত এবং এই সময়ের অনুষ্ঠান মানে বিশ্বাস আপনার একেবারে একশো শতাংশ আছে কারণ আয়ুর্বেদ নিয়ে আলোচনা অনেক কিছু আপনি করেছেন অনেক এক্সপেরিমেন্ট আপনি করে ফেলেছেন যখন কিছু হয়নি তখন আবার সেই পুরনো শাস্ত্রকে মনে পড়া পুরনো শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসটা অনেক বেশি অটুট হয়ে যাওয়া আসলে এই পুরনো শাস্ত্রটিকে নিয়ে কিন্তু বর্তমান চিকিৎসকেরা অনেক বেশি পড়াশোনা করছে অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করছে বিষয়টিও অনেক বেশি আধুনিক হয়েছে মানে প্রাচীনত্ব এবং পাশাপাশি আধুনিকতার ছোঁয়া এই দুয়ের সংস্পর্শে এসে আপনি আপনার সমস্যা থেকে কিন্তু বের হতে পারছেন এটা খুব জোরের সাথে বলতে পারছি এবং বিভিন্ন জটিল কঠিন সমস্যা ক্রনিক ডিজিজ সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আর প্রত্যেক দিনের মতো অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর সুলতান খান তাকে যেন বড় অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত এবং বিভিন্ন দিনের মতো আজকে সেই পুরনো একটি সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধান নিয়ে কথা বলবো অস্টিও আর্থারাইটিস অস্থির সমস্যা ডাক্তার বাবু এবং ব্যতিব ব্যস্ত আমাদের বন্ধুরা এই সমস্যাকে নিয়ে কিভাবে বের হব কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে আপনার কাছে আরেকবার জানতে চাই দেখুন অস্টো আর্থারাইটিস তো আজকে সব থেকে কমন প্রবলেম হয়ে গেছে বয়স কাল বয়স হয়ে গেলেই আপনার আমরা দেখি কি ওল্ড এজরা খুবই কষ্ট পায় হাঁটু ব্যথা দিয়ে কিন্তু অস্টো আর্থারাইটিস আমাদের শরীর অনেক জায়গায় হয় শুধু কিন্তু আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমামলি কম হাঁটু পাই কিন্তু যখন আমরা এক্সরে করে দেখি তখন আমরা হিপ জয়েন্টে এটা পাই কোমরে আমরা পাই এটা ঘাড়েও আমরা পাই অস্টো আর্থারাইটিস চেঞ্জেস অস্টো আর্থারাইটিস মানে এটা কি হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে শুধু একটা হাড় কোনো ক্ষয় হয়ে যাওয়া ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস কিন্তু হাঁটু তো মেনলি কি প্রবলেম হয় কি যখন আমাদের পুরো গোটা শরীরের ওয়েট কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি এটা ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্টসগুলো এটাই হচ্ছে যে আমাদের গোটা শরীর ওয়েটগুলোকে নিয়ে হাঁটে তো যখন আপনি দেখছেন হাঁটুগুলো যখন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের শরীরে ওয়েটগুলো বেশি হচ্ছে তখনই আমরা যখন হাঁটা চলে করি বা উঠা বসা করি তখন ওখানে একটা ব্যথা থাকে আমাদের স্টিফনেস চলে আসে রেডনেস চলে আসে টেন্ডেননেস চলে আসে তো এই সিমটামস দেখার পর আমরা পেশেন্টদেরকে কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে বলি একটা হচ্ছে আপনার ইনভেস্টিগেশন এক্সরে তারপর না হলে আপনি যখন আমরা পেশেন্টকে ক্লিনিকে ক্লিনিকে দেখি কিছু ইনভেস্টিগেশন করে দেখি আমরা সেটা হচ্ছে ক্রিপিটেশন একটা সাউন্ড থাকে আচ্ছা কি পেশেন্ট যখন হাটে খটখট আওয়াজ করে বা আমরা নিতে যখন হাত রেখে পেশেন্টের পা কোনো ফোল্ড আওয়া স্ট্রেট করি তখন একটা ক্রিপিটেশন সাউন্ড পাই তখন আমরা বুঝতে পারি কি পেশেন্ট অস্ট্রো আর্থারাইটিস দিকে চলে যাচ্ছে বেশ আর যদি সমস্যাটা সেদিকে চলে যায় তখন মানরাও চলে যায় বিভিন্ন মডার্ন ট্রিটমেন্টের কাছে এবং সেখানে ভাবি খুব তাড়াতাড়ি আমরা সমস্যার সমাধান পেয়ে যাব কিন্তু ঘটনাটা সেটা ঘটে না ঘটলেও তো ভালোই হতো আমাদের এত ঝুড়ি ঝুড়ি ফোন পেতে হতো না তাদের একটা অভিযোগ থাকে যে ডাক্তারবাবু গেলাম অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু এখনো সমস্যার সমাধান সেভাবে পাচ্ছি না না আসল কথা হচ্ছে কি যখন আপনি একটা পেইন কিলার বা স্টিরয়েড উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকছেন তাহলে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে আপনার শরীরে কিন্তু ডিফর্মিটি চলে আসছে যে আগে আপনি দেখছেন আপনার পা গুলো সোজা ছিল কিন্তু ব্যথার জন্য কি হচ্ছে কি পা গুলো বেঁকে যাচ্ছে আপনি এবার কারো কারো হচ্ছে কি একটা পায়ে অস্ট্রোআটাইটিস হয়ে যাচ্ছে আর একটা পায়ে অস্ট্রোআটাইটিস নেই কিন্তু একটা পাকে বাঁচাতে গেলে আর একটা পায়ে যখন আপনি প্রেশার দিচ্ছেন তাহলে আপনার ব্যথা গুলো দুটো পায়ে হয়ে যাচ্ছে রোগটা দুটো পায়ে আপনার স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে তো যখনই আপনি পেন কিলার বা স্টিরয়েড খাচ্ছেন ওটা কাজটা কি হচ্ছে শুধু ব্যথাটা সাময়িক রিলিফ দিয়ে রাখা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে অস্ট্রো আর্থারাইটিস জিনিসটা কি অস্ট্রো আর্থারাইটিস যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে হাড় ক্ষয় হয়ে যাওয়া তো হাড়কে যে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আপনার সেখানে তো পিন কিলার কোনো কাজই নেই খুবই সুন্দর থাকবে কেন কি আজকে এতদিনে আমি যে চেম্বার গুলো করছি অনেক চেম্বারে আমি যাই অনেক পেশেন্ট দেখে কিন্তু আজকে অপারেশন থেকে আমি স্টপ করেছি শুধু একটা আয়ুর্বেদের জন্য কেন আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট এত সুন্দর ট্রিটমেন্ট কি পেশেন্ট যে প্রথম দিন থেকে যে কমপ্লেন্ট নিয়ে আসে তিন মাস চার মাস ওষুধ খাওয়ার পর অনেকটা কমপ্লেন্ট চলে যায় সেটা আমি পেশেন্টকে রিপোর্ট করে দেখিয়ে দিই কি যে যে ডিজেন্টিভ চেঞ্জেস গুলো আপনার প্রথম দিনে ছিল সেটা চার মাস পর দেখুন অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে আপনার মাত্র চার মাস চার মাস মাত্র চার মাসের মধ্যে আমরা আমাদের রেজাল্ট পেতে শুরু করব এটা কিন্তু খুব বড় বিষয় এ কারণে লাইভ অনুষ্ঠানে বসে জোরের সাথে বলছি কারণ আমাদের বন্ধুরা যখন লাইভ অনুষ্ঠানে ফোন করে তারা বলে দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর কোনো ব্যাপারই না তাদের কাছে দেখুন মেনলি কি হয় কি আপনি আপনার নলেজে নেই এই রোগটা কি আছে সেই জন্য আপনি কি করছেন শুধু পেন কিলার খেয়ে যাচ্ছেন আলটিমেটলি আপনার পা গুলো যখন বেঁকে যাচ্ছে আপনি স্ট্রেচার নিয়ে হাঁটছেন বা লাঠি নিয়ে হাঁটছেন আপনি কিন্তু যখন ব্যথা কোনো আশ
কেন কি আপনি জানেন আমাদের শরীরে যে ওয়েট গুলো নিয়ে হাঁটে সেটা হচ্ছে হাঁটু একদম এবার আপনি হাঁটু যখন রিপ্লেস করে দিচ্ছেন আপনার ওয়েটটা কোথায় যাবে আপনার ওয়েট তো আপনার শরীরেই আছে হুম সেই ওয়েটটা আপনি তো বার করে রাখবেন না কোথাও ঠিক ওই ওয়েটটা আবার ওই হাঁটু নিয়ে হাঁটবে তো খুব হার্ডলি হবে চার থেকে পাঁচ মাস যেতে যেতে সেই সমস্যাটা কিন্তু আবার রাইজ করবে আপনার তো পারমানেন্ট ট্রিটমেন্ট বলতে গেলে আপনি মডার্ন সায়েন্সে এই রোগের জন্য আপনি পাচ্ছেন না नमस्कार चिकित्सा खाची সে কাস্ট হচ্ছে মাত্র পেনটা সাপ্রেস করে রাখা কিন্তু যে রোগটা আমার শরীর হয়ে গেছে সেই রোগের চিকিৎসা আমি যখন করাবো না তাহলে আমি ভালো কথা দেখে হবে ডাক্তার বাবু আপনি নিজের ক্ষেত্রেও বলছেন যে আপনাকে অনেক বছর বিশ্বাস করার দরকার নেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে আমরা বিশ্বাস করব এবং তার মধ্যে যদি রেজাল্ট পায় ভেরি গুড যদি না পান তখন আপনি অন্য কিছু ভাবুন কিন্তু আমরা জোরের সাথে বলতে পারি আপনাকে আর ভাবতে হবে না কারণ আজ পর্যন্ত ডক্টর সুলতান খান যতজন پیشنটের দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের কাঁধে পুরো দায়িত্ব কিন্তু তিনি নিভিয়ে যান কে আছেন নমস্কার হ্যালো বলুন কোথা থেকে আমি শুনছি ঘোষ বলছি হুম কালীগঞ্জ থেকে কালীগঞ্জ আমার বয়স 65 হুম ডাক্তার কে নমস্কার জানাই নমস্কার তা তোমাকেও জানাই হ্যাঁ নমস্কার আচ্ছা আমি ডাক্তার কে বলছি আমার বই বহু দিন ধরে ইউটিআই প্রবলেম ইউটিআই আচ্ছা ইউরিন ইনফেকশন ওই মাটি ভালো হয় অ্যালোপ্যাথি খাই ওষুধ আবার সে আবার ফিরে আসে राज्योग्राफी टालीगंजे जोधपुर कलिबाड़ी पास कपरेट चेम्बर आज आनी एक हेल्पलैन नम्बर नोट कर नीन और इसे वो संगे देखा कर ट्रिटमेंट स्टार्ट करब देखें यूटीआई प्रब्लेम पुरोपुर आना क्योंकि सल्व हो जाए একদম সঙ্গে থাকুন আর আমরা যে আজকে অস্ট্রোআর্থ্রাইটিস নিয়ে আলোচনা করছি আমরা আমাদের একটা ধারণা যে বয়স জনিত কারণে এই সমস্যা আমাদের আসে কিন্তু আজকাল তো অনেক অল্প বয়সীদেরও আমরা 
শুনছি যে অস্থির সমস্যা তাদের রয়েছে অনেক কিছু কারণ আছে আসল বাচ্চ অস্টোআর্থ্রাইটিস মানে হচ্ছে কি যেখানে আমি কম বয়সের লোককে দেখি সেটা হচ্ছে নি কোনো ইঞ্জুরি হলে অস্টোআর্থ্রাইটিস হওয়ার চান্স থাকে একটা নিতে যখন প্রেসার প্রেসার মানে বলছে আপনি অনেক বেশি হাঁটাচলা করছেন তার জন্য কিন্তু আপনার হতে পারে এবার আপনার ওখানে কোনো হাড় বেড়ে আছে তার জন্য হতে পারে তো বা আপনার কোনো জেনেটিক প্রবলেম বা আপনি যখন বন হয়েছেন যখন আপনি এসছেন তখন আপনার কোনো মেটাবলিক কোনো সরি কোনো ডিফর্মিটিস অলরেডি ছিল তার জন্য কিন্তু এই প্রবলেমটা হতে পারে আপনার তো এই কিছু কিছু কারণ আছে যেটা দেখার পর আপনার কিন্তু এই কম বয়সে যে পেশেন্টের আপনি পনেরো বছর ষোলো বছর কুড়ি বছর পঁচিশ বছর লোকটা বলছেন এদের প্রবলেম কিন্তু অস্টোআটিস হতে পারে এদেরও ট্রিটমেন্ট রয়েছে ট্রিটমেন্ট কিন্তু প্রত্যেকের রয়েছে আর শুধুমাত্র অস্ট্রো আর্থারাইটিস না বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তো আমাদের হয় এবং সবকিছু মানে অস্থি সংক্রান্ত আমাদের লাম্বার হতে পারে স্পন্ডালাইসিস ঘাড়ের সমস্যা যে কোনো আপনি শরীরে যে কোনো আর্থারাইটিসের কথা বলে নিন সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইসিস লাম্বার স্পন্ডালাইসিস অ্যাঙ্কোলাইজিং অস্ট্রো আর্থারাইটিস যে কোনো স্পন্ডালাইসিস আর্থারাইটিস বলুন বা রোমোটা অ্যাথারাইটিস যার কিন্তু তো কোনো রেজাল্টই নেই অন্য প্যাতিতে আমি দেখেছি সেখানে কিন্তু আয়ুর্বেদে খুবই দারুণ ট্রিটমেন্ট আছে আর খুবই সুন্দর উন্নতি আছে একদম আর সবকিছুর জন্য বলবো ফোন নাম্বার কিন্তু টিভি স্ক্রিনে যাচ্ছে সেই নাম্বার কিন্তু নোট করতে হবে এবং অবশ্যই ফোন করে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে আর শুধুমাত্র অস্থির সমস্যা নয় আমরা যে কোনো ধরনের ক্রনিক ডিজিজ বলি না কেন সবকিছুর জন্য আয়ুর্বেদে খুব ভালো চিকিৎসা আমি তো দেখুন দিদি একটা কথা বলতে পারি কি সপ্তাহে প্রথম প্রার্থী তো আয়ুর্বেদিক তো যখন আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন কি আয়ুর্বেদিক কোনো চিকিৎসা আছে এটা হচ্ছে বোকামি তো আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে কি আয়ুর্বেদিক সবকিছু আছে কিন্তু সেই ডক্টরের কাছে আপনাকে যেতে হবে যার কাছে নলেজ আছে অবশ্যই এবার আপনি পার্টিকুলারলি কোনো রোগ নিয়ে আপনি যখন দেখছেন প্রোগ্রামে আমি এটা প্রোগ্রাম দেখলাম এই প্রোগ্রামের জন্য এই রোগের জন্য যাব সেটা হচ্ছে ঠিক নেই আপনি জানেন কি আয়ুর্বেদে প্রথম একটা প্যাথি যেটা পৃথিবীতে প্রথম এসছিল সবকিছু ওখানে মানে রোগের চিকিৎসা আছে কিন্তু সেই ডক্টরের কাছে আপনাকে যেতে হবে যার কাছে নলেজ আছে অবশ্যই এটা কিন্তু আপনাকে বুঝে নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে দেখবেন ওই রোগ নিয়ে বেশি দিন আপনাকে ঘুরপাক খেতে হবে না কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমার মানে রাত্রে ঘুমোতে গেলে প্রচন্ড পায়ের স্রোতের মতো যন্ত্রণা নামে আর একটু হাঁটলে কোমরে খুব ব্যথা হয় সাত বছর বয়স ডায়াবেটিস আছে আমার मंगलवार सामने सप्ताह मंगलवार कष्ट समस्त रिपोर्ट नहीं आसब দেখবেন এক মাসের ট্রিটমেন্ট করে যে প্রবলেমগুলো আপনি বলছেন কোমরে ব্যথা হাঁটু ব্যথা বা পায়ে ব্যথা সে সব সব কিছু ব্যথা কিন্তু দেখবেন এক মাসে আপনি কিন্তু উন্নতি পেয়ে যাবেন কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন শুনতে থাকুন আমার কাছে যখন আসবেন আপনি কিন্তু কোনো পেনকিলার বা স্টিরয়েড পাবেন না আমি রোগে চিকিৎসা করব তার জন্য কিন্তু আপনাকে পনেরো দিন বা এক মাস আমাকে সময় দিতে হবে সময় না দিলে কিন্তু উন্নতি আপনি পাবেন না चिकित्सा गोड़ा আমি রায়গঞ্জ থেকে ফোন করছি বলছি যে আমার না এলোপাতি অনেক চিকিৎসা করছি চেন্নাইতে কিন্তু সাময়িক কম থাকে আর দশ বছর ধরে আমার না বুকে হ্যাঁ দশ বছর ধরে কফ খালি কফ আচ্ছা কফ আয়ুর্বেদ ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু সাময়িক ভালো হচ্ছে আর ঢাই ঢাই করে ভোরবেলা কাশি 
কাশির আওয়াজটা এরকমই ঢাই ঢাই আওয়াজ আর বুকে না এখন ইদানিং দেখছি বুকে একটু করে ব্যথা হয় আচ্ছা তো ওনার কি কোনো পরীক্ষা করা হয়েছে হ্যাঁ কোনো পরীক্ষা করা হয়েছে ইনভেস্টিগেশন কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে বুকে বা দিকে একটা টি অক্ষরের চিহ্ন করা আছে আচ্ছা বুঝলেন তো ফুসফুসে মনে হয় আচ্ছা একটা টি চিহ্ন করা আছে আচ্ছা ওনার বয়স কত रिपोर्ट ना देखले दीदी तो अपनी रायगंज न तारीख क्योंकि मालदा আপনি একটু কষ্ট করে সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে চলে আসবেন রিপোর্ট দেখার পর আপনাকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে আপনাকে বলে দেব কতদিন সময় লাগবে যে সময়তে আপনার আপনি ভালো হয়ে যাবেন একদম যোগাযোগ তো দিদিভাই করতেই হবে ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে দেখুন যাচ্ছে এবং ফোন নাম্বার একটু তাড়াতাড়ি মোবাইলে সেভ করুন এবং অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে বা অনুষ্ঠানের পরে কিন্তু অবশ্যই একটু তাড়াতাড়ি একটু আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কিন্তু নিয়ে নিন বিভিন্ন সমস্যার জন্য আমরা ফোন পাই এবং মোটামুটি বোধহয় সব সমস্যার সমাধান আমরা কিন্তু আয়ুর্বেদের হাত ধরে পাচ্ছি একদম আপনি আমি কোনোদিনই বলবো না কি এই রোগে চিকিৎসা নেই বা ওই রোগে চিকিৎসা নেই কিছু কিছু জিনিস আছে যেখানে আমি বলতে পারি কি এই রোগে পেশেন্টরা ভালো হতে পারে আমাদের হাতে নেই না সেগুলো পরিষ্কার বলে দেব একদম এক্স্যাক্টলি যেরকম আপনার ইমার্জেন্সি হার্ট অ্যাটাক হলো সেখানে আপনি আয়ুর্বেদ ডাক্তার কাছে গেলে আপনি কিছু পাবেন না একদম ঠিক সেখানে আপনাকে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করতেই হবে তো কিন্তু যে প্রবলেম গুলো যেটা আমরা ডিসকাস করি যেটা আর্থ্রাইটিস প্রবলেম বা স্কিনের কোনো সমস্যা আমাদের জি আই কোনো সমস্যা আমাদের বা মানসিক রোগে কোনো সমস্যা এই সব কিছু রোগের কিন্তু আয়ুর্বেদে খুবই সুন্দর ট্রিটমেন্ট আছে উন্নতি আছে একদম যে চিকিৎসকের কাছে সব রোগের ট্রিটমেন্ট আছে সে কনফিডেন্সের সাথে বলে আর যেটা মনে হয় এটা আয়ুর্বেদের কাছে এই মুহূর্তে আপনার আসার দরকার নেই সেটাও সে কিন্তু কনফিডেন্সের সাথে বলতে জানে কে আছেন এই মুহূর্তে নমস্কার টিভির ভলিউমটা জিরো করবেন আর কোথা থেকে ফোন করছেন বলবেন টিভির আওয়াজটা কম আমি घाड़े कोमरे बसते चिकित्सा कर छमासबूत चिकित्सक खूब अल्प एक समय ना मेन जिन हे कि आयुर्वेदे खूब भलोक लिखे दीजिए रोग जेखान दिए सृष्टि होनी जो और चिकित्सा करबें देखें उन्नी एक जिनिस पायखाना तीन दिन चार दिन पायखाना तो पेटर समस्या तो प्रथम पेटर समस्या नमस्कार 
হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন রানাঘাট থেকে রানাঘাট থেকে হ্যাঁ বলুন বলুন বলছি স্যার আমার ছেলের আর কি অ্যালার্জির প্রবলেম আছে বয়স কত ওর এই 2 বছর 2 বছর रिकार পার্মানেন্ট যখন মানে 6 6 মাস 7 মাস যতদিন সময় লাগবে আমি বলে দেব প্রথম দিনই আপনাকে প্রতিদিন ওষুধ খাওয়ালে কিন্তু پریشنে প্রপারলি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টও কিন্তু কাজ করে মানে বাচ্চাদের সমস্যা কারণ আমি প্রচুর লাইভ অনুষ্ঠানে ফোন পাই যে বাচ্চাদের সমস্যা সেখানেও কিন্তু আয়ুর্বেদের হাত রয়েছে না আসল কথা হচ্ছে ডোজ ভেরি করে মানে আপনি যখন আমি আমি যখন কোনো پیشنটকে দেই বাচ্চা پیشنটকে দেখি ওর ডোজ আলাদা থাকবে একটা অ্যাডাল্ট پیشنটকে দেখি ওর ডোজ আলাদা থাকবে একটা ওল্ড এজ پیشنটকে দেখি ওর ডোজ আলাদা থাকবে একদম এই ডোজগুলো মেইনটেইন করলে তাহলে কোনো প্রবলেম হয় না আর ডোজটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তাই চিকিৎসকের কাছে যখন যাবেন অবশ্যই ভাবনা চিন্তা আবারো বলবো তবে একটু পালস ফিশার ফিস্টুলা নিয়ে আলোচনা শুনব দেখুন পালস ফিশার ফিস্টুলার জন্য আমি একটাই জিনিস বলি যেটা হচ্ছে আয়ুর্বেদে সবথেকে ভালো জিনিস কি अपनी जो ही खास सूत्र कर रिकार हार को चान्स नहीं जैसे मडार्न सायन्से रिकार हार चान्स थे और सेकेंड प्रब्लम होनी जो अपरेशन करते जा पेशेंट से इनकन्टिन्यूस अब स्टूल हार चान्स बेचे थे मैंने पेशेंट पायखाना पायखाना धरे रखते पर जो तक हो जाए और थार्ड प्रब्लेम जो है स्ट्रिक्चर हार चान्स थे मैं पायखाना रास्ता जो थे सरु हो जाए तरह क्योंकि आबाद अपरेशन कर नर्मल करते हैं से आयुर्वेदिक को दिन ही अपनी पाने ना खास सूत्र कर ले सब समय यह दिक्कत के अपनी सेफ थकबें पुरोटाई क्योंकि भलो बहरमपुर मालदार दिखे बंधुरा बर्धमान बन्धुरा त्रिशेर सुलतान खान के गुरुपूर्ण एक चेम्बर बैंडल बैंडल बहु दिखा सुविधा रही है फार्स्ट फेब्रुआर पे जा डर अब्दुल हकीम के पे जाकुड़ा फार्स्ट फेब्रुआर डर सुलतान खान के आसानसोल दिक बंधुरा आसानसोल पहुंचे जावा जैसे सुविधा तरज सेकेंड फेब्रुआर पे जा डर सुलतान खान के खड़गपुरे पे जा फेब्रुआर डर सुलतान खान के जो करबें निू कोचबिहारे क्योंकि पे जाट फेब्रुआर डर सुलतान खान और डर अब्दुल हकीम के मालदाय नाइन्थ फेब्रुआर आर क्यों पा डर सुलतान खान और डर अब्दुल हकीम के गुवाहाटी अपनारा पा बारो फेब्रुआर डर अब्दुल हकीम के दुर्गपुरे पे जा सतर फेब्रुआर डर सुलतान खान के आगरतला पे जा फेब्रुआर डर सुलतान खान के नतून एक चेम्बर कथा बोलो थार्टी फार्ष्ट जानुर एकत्रिशे जानुरि मैं ए मास एक तारीख क्योंकि बोलपुर ओपेंग बस किसुदी धरे बी डर सुलतान खान और डर अब्दुल हकीम क्योंकि थकान कारण वीरभूम दिक्कत बंधुरा ओदिक जरा आसान ओ दिक्ट जैसे सुविधा अनेक आपके रिक्वेस्ट कर दीर्घ दिन धोरी बोलपुर एक चेम्बर हो खूब भलो है डाक्टर बाबू तो अपन अनुरोधे बोलपुर चेम्बर क्योंकि ओपेंग हो मास शेष दिन एक त्रिशे जानुरि तई अवश्य नाम लेखें जरा एख कम लेखान नहीं तरह पशापि कलकता तो चेम्बर पाँची कलकता सप्ताह तीन दिन थी मंगलवार टेगुरियाते थी बुधवार हावड़ा मैदान और शुक्रवार कपोरेट चेम्बर जोधपुर कलिबाड़ी एकदम दो फोन नम्बर जा दायित्व एक नोट करते हैं अपन के 
কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার সুবিধা করি কোথা থেকে ফোন করছেন নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন আমি বেলেঘাটা বেলেঘাটা থেকে হ্যাঁ সকা বাজার হ্যাঁ বলুন ডাক্তার বাবু শুনছেন বলুন হ্যাঁ আমার হাঁটুতে কোহে এত যন্ত্রণা আমি হাঁটতে পারছি না কতদিন থেকে আর দুই বছর ধরে এত বাচ্চা আমি এত ওষুধ খাচ্ছি কমছে না আচ্ছা আপনি কোনো এক্সরে করিয়েছেন হাঁটু হ্যাঁ এক্সরে করেছি হাঁটুটা একটু ফাঁক হয়ে গেছে হাঁটুতে ফাঁক আছে নালে আপনি তো ভাঁজ করতে পারবেন না ওখানে কিছু বলেছে হাড় ক্ষয়ে গেছে এরকম কিছু বলেছে আপনাকে হ্যাঁ বলছিল হাড় ক্ষয়ে গেছে समस्या खराबी शरीर शेष अर्थ शेष पुरो जीवन शेष हो जाए गोटा परिवार शेष हो जाए ट्रिटमेंट स्टार्ट कर सोमवार देखा कर संगे देखो ये सब पेशेंट की बोलन तो নিজের পুরো লাইফটা শেষ করে ফেলেছে কেন শেষ করে ফেলে পরে তো পুরো স্টিফনেস এসে গেছে উঠা বসা ডক বলে উনি মানে কি কষ্ট দিয়ে আমাকে বলে কি ডক বলে আমি বসে পায়খানা করতে পারি না একদম তাহলে এই জিনিসটা তো আপনার প্রথম দিনে হচ্ছে না এটা তো স্টার্টিং এ হচ্ছে কোমরের একটা সমস্যা একটা নরমাল একটা ব্যথা তারপর আস্তে আস্তে পুরো আপনার স্পাইন কে ধরে নিচ্ছে ঘাড় কে ধরে নিচ্ছে পুরো বডি জয়েন্টস কে ধরে নিচ্ছে আপনি একদম স্টিফ হয়ে যাচ্ছে তো এই তো দিন যত দিন লেট করছেন আপনার রোগটা তত দিন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আপনাকে একটাই কাজ করতে হবে আপনি যখন স্টার্টিং এ যখন কোনো ব্যথা দেখছেন কোমর হাঁটু বা ঘাড়ে আপনাকে প্রথম দিনই কিন্তু আপনাকে আয়ুর্বেদিক চয়েস করে নেওয়া উচিত 60000 টাকা করে 12টা ইনজেকশন নেওয়ার পর সে যদি একটা 24 বছরের ছেলের মতন ছুটতে পারতো তাহলে বুঝতাম যে কিছু হলো আলটিমেট জিরো বিগ জিরো কে আছেন নমস্কার ब्लिडिंग नाम कर फायबर्ड आलकी 
तो एक बार हमारे संगे देखा करबें रिपोर्ट देखो और एक जिन बोलते अपरेशन करते देव ना आयुर्वेदे खूब सुंदर ट्रिटमेंट आज एकदम पशाशी कंचकर्मार व्यवस्था क्योंकि रही है और यहाँ क्योंकि भीषण गुरुतपूर्ण जो समस्या जो है पंचकर्मा मेडिकल देखे नहीं क्यों कि आज के बर्धमान पेशेंट एम एन डी पेशेंट जे क्योंकि मात्र पंद्रह दिन थेरपी नहीं क्योंकि आज के सेल्फ डिपेन्डेंट हुए हाँ चला कर कारो पर भरसा मैं डिपेन्डेंट हुआ दरकार नहीं क्यों कि प्रथम दिन जे रखें उन्नी एस आज के क्योंकि अनेकटे उन्नी भलो रहे गेलें कल के फोन करें विड़ी घूरते जाटे हम सबथ बड़ो जिन जेटा अनेक लोग जाने ना क्यों कि पेशेंट पुरोपुर निजे मैं जो स्ट्रेंथ हारिए दिए कि दिन भलो हब क्योंकि उन्नी आज क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट करनेकटाई भलो आ सोमवार बुधवार और शुक्रवार लाइव फोन अनुष्ठान थे डर सुलतान खान से दिखे नजर रखूबे गुष्ठान देखो डाक्त बाबू के धन्यवाद धन्यवाद अवश्य नमस्कार